பால்டன் எயிட்டீன் ஜீரோ எயிட்டில் சொல்லியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருஷம் முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு ஆட்டமை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அணுவை பிளக்க முடியாது முதல் பாயிண்ட்டு பெரிய அடி வாங்குது ஏன்னா அதை பிளந்து தான் கிட்டத்தட்ட அதுக்கு அடுத்த ஒரு நூறு வருஷம் கழித்து அதை வச்சு என்னென்னமோ பண்ணிட்டோம் அதை பிளந்தால் என்ன ஆகுன்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப கற்பனைக்கும் அப்பாற்பட்ட விஷயமாக அது மாறி போயிடுச்சு ஆனால் அவர் சொன்னது என்னென்னா ஆட்டமாக பிளக்க முடியாது தப்பாக சொல்கிறாரு சரியாக சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாரு அது சரியாக தப்பாக அதுக்கப்புறம் தான் அதை தலையை பிச்சுக்கிறாங்க ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தவர் என்னென்ன ஜான் டாக்டர் தான் சொல்கிறாரு அணுவை பிளக்க முடியாது ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு ஆட்டம் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்றார் நேர்மின் சுமை உடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் ரெண்டுமே ஒரு பெரிய தப்பான விஷயம் மூணாவது விஷயம் ஒன்று சொல்கிறாரு ஒரு தனிமம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க எல்லா ஆட்டமும் சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது அந்த இடத்துல வேணால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சரியாக படலாம் என்ன சார் இதை சரியாக படலான்றீங்க சரி தானே அது ஒரு அயான் ஒரு இரும்ப ராடு எடுத்துக்கிறீங்க முதல்ல இருக்க மொத்தமாக எப்படி அயன் மா ஆட்டமாக தானே இருக்க முடியும் எங்களால் கார்பன் ஆட்டம் வந்துடுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அவர் எல்லாமே சரியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னது சரிதான் அந்த காலத்து வரி சரிதான் ரொம்ப கால வரி சரிதான் எது வரைக்கும்னா ஐசோடோப் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் படிக்கிற வரைக்கும் ஐசோடோப் பற்றி சிலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் என்னென்னா ஆட்டம் நம்பர் சேமாக இருக்கும் மாஸ் நம்பர் மட்டும் சேமாக இருக்காது மாஸ் நம்பர் வேறு மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி சேமாக இருக்கும் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி சேமாக இருக்காது ஸோ ஒரு ஆட்டம் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல் ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க எல்லா ஆட்டமும் சேமாக தான் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது அவர் சொன்னப்போ அது கரெக்ட் நிஜமாக கரெக்ட் ரொம்ப நாள் வரையும் கரெக்ட் ஐசோடோப்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அதுவே உடைச்சிட்டாங்க ஸோ அவர் சொன்ன மூணு பாயிண்ட்டுமே தப்பு தான் அதை எப்படி எப்படி அது அடுத்த வரவங்க பிரேக் பண்ணுறாங்க பிரேக் பண்ணியிருக்காங்கன்றது அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஐசோடோ ஜான் டால்ட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஜாம்பவான் வராரு கெமிஸ்டர் ஜே ஜே தாம்சன் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நம்ம அதை பற்றி ஆனால் பார்க்க போகிறது இல்லை ஜெய்ஜெய் தாம்சன் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நம்ம எக்ஸ் கதிர் குழாய் கூலிட்ஸ் குழாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கூலிட்ஸ் டியூப் சொல்லுவோம் எக்ஸ் கதிர் இன்றைக்கி ரொம்ப பெரிய ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது ஹாஸ்பிட்டல் போனவனே எக்ஸ்ரே எடுன்னு சொல்லிடுறாங்க வயிற்று வழியோ பல் வழியோ ஏதோ ஒன்று போனாலும் எக்ஸ்ரே எடுன்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ ஜே ஜெய் தாம்சன் அதை பற்றி சொல்கிறாரு ஜே ஜெய் தாம்சன் என்ன சொல்கிறார் சார் நீங்கள் சொன்னது தப்பு என்ன ஆட்டமாக பிளக்க முடியும் யார் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறானா ஜே ஜெய் தாம்சன் சொல்கிறார் அணுவை பிளக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் பிளந்து காட்டுறது ஆனால் முடியும்னு சொன்னது யாருனா ஜே ஜே தாம்சன் ரெண்டாவது ஒன்று சொல்கிறாரு ஆட்டம் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறார் இவர் பாசிட்டிவ் சார்ஜுன்றார் இவர் நியூட்ரன்னு சொல்கிறார் அப்படி சொன்னால் மட்டும் விட்டுருவாங்களா நம்ம சயின்டிஸ்ட் ஏன்னு காரணம் கேட்குறாங்க ஏன்னு காரணத்தை காரணம் ஒரு மாதிரி சொல்கிறாரு அது எந்த மாதிரி காரணம்னா ஆட்டம் வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கான் அதுக்கு மேலே எலக்ட்ரான்லாம் மேலே அப்படி பொதிஞ்சா போல் இருக்கான் இதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு மாடல் ஒன்று சொல்கிறாங்க தட் இஸ் புட்டிங் மாடல் எப்படின்னா நம்ம எளிமையாக புரியணுன்றதுக்காக திருப்பதி லட்டு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அது கொஞ்சம் ஈரமான கன்சிஸ்டன்சி அது கொஞ்சம் காஞ்சா போல் இருக்கும் கொஞ்சம் ஈரமான கன்சிஸ்டன்சியில் அதை நினச்சி பார்த்துக்குங்க அதுக்கு மேலே திராட்சை பழத்தை அப்படியே ஒட்டி வச்ச மாதிரி இப்போ மனசில் நினச்சிக்குங்க இப்போ அந்த திருப்பதி லட்டு தான் ஆட்டம் அதுக்கு மேலே நம்ம ஒட்டி வச்சுருக்க எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா சாரி அந்த திராட்சை பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானை நினச்சிக்கோங்க அதுதான் அவர் சொன்ன அட்டாமிக் மாடல் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக போட்டுட்டேன் ஆட்டம்னா அப்படி இருக்கும் உள்ள ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதுதான் மாடல் அப்படின்னு போட்டுட்டேன் அதை செய்கிறதுக்கு இவங்க பட்ட பாடு தான் அதெல்லாம் மேலே இவர் புதிஞ்சு வச்ச மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறாரு சரி அதை அவர் சொல்லிட்டு விட்டுட்டார் அதுக்கப்புறம் வரவர் அதை பற்றி அதை இன்னும் கொஞ்சம் கூட பிரேக் பண்ணுறாரு ஆனால் அந்த மாடல் என்ன அப்படின்ற சில சமயங்களை கேட்டிருக்காங்க அதை புட்டிங் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் உலர் திராட்சை மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் மேட்சில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அடுத்தடுத்து வரவங்க சில அதே மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையும் இந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது ரூதர் ஃபோர்டு வராரு சாரி மூணாவது ரூதர் ஃபோர்டு அப்படின்னு ஒருத்தர் வராரு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா முத முதல்ல தெளிவான ஒரு பார்வையை கொடுத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூதர் ஃபோர்ட் சார் ஆட்டம் இருக்குது சென்டரில
ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில் இதை பற்றி சரியாக தெரியும் ஒரு பொருளை நீங்கள் வைக்கிறீங்க ஒரு தனிம ஒரு காம்பவுண்ட் வச்சிங்கன்னா அது கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படி இன்னொரு பொருளாக மாறிடுச்சு இல்லை ரெண்டாக உடஞ்சி வேறு ஒரு பொருளாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அது அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிலைத்தன்மை அற்றது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை கெமிஸ்ட்ரியில் பல சமயங்களில் படிச்சிருக்கலாம் இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் ஒரு ரியாக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது ரா மெட்டீரியல் ஏ ப்ளஸ் பி சி வரும் சி அதுக்கப்புறமா வந்து இன்டர்மீடியட் காண்டவுண்டாக ஒரு காம்பவுண்டாக இருந்து அதுக்கப்புறமா வந்து டி ப்ளஸ் இ தரும் இதை தான் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிளும் இருக்கும் நாமளும் படிக்க போகிறோம் இன்னும் கெமிஸ்ட்ரியில் போ வர வர இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து அப்படி எப் எப்படி இதை கரெக்டாக சொல்கிறாருன்னா எலக்ட்ரான் வந்து ஆற்றலை இழந்துக்கிட்டே வருமா அந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றிக்கிட்டே வரும்போது ஆற்றல் அதுவாகவே லூஸ் ஆகிட்டே வந்து கடைசியில் நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே விழுந்துருமா அப்போ அணு வந்து நிலைத்தன்மை இல்லாததாக போயிடுமா இதுதான் அவர் சொன்ன கான்செப்ட் அதுதான் ரூதர் ஃபோர்ட் கான்செப்ட் இதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய விஷயம் சொல்கிறாரு இந்த நியூக்ளியஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அணுக்கருக்குள்ளே இருக்குது இது ரொம்ப ஒரு சின்னது அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு அவர் யூஸ் பண்ணுற ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு தான் ரூதர் ஃபோர்ட் கோல்டன் பேப்பர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஆல்ஃபா துகரை வச்சு ஒரு சிதறல் சோதனை ஒன்று பண்ணுறாரு கோல்டு பிளேட்டை வச்சு ஒரு சிதறல் சோதனை பண்ணுறாரு என்னென்னா இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா கதிர ஆல்ஃபா என்ன சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ரேடியேஷன் பற்றி படிக்கும் போது இன்னும் கூட அதை பற்றி நல்லா படிப்போம் ஒரு ஆல்ஃபா அப்படின்னு ஒரு கதிர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஹீலியம் அணுக்கோருவோடையே நிறைய பெற்றிருக்கும் அந்த ஆல்ஃபா ரேஸை உள்ளே அனுப்புகிறாரு ஆல்ஃபா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ இப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த அணுக்குள்ளே ஃபுல்லாக அனுப்புகிறாரு மொத்தமாக ஒரு பத்தாயிரம் பீம் அனுப்புகிறாருன்னு வைங்க எல்லாமே போனது போன மாதிரியே அந்த பக்கம் கிடைக்கிது ஆனால் வெறும் ஒரு இருபது பீம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விலகல் அடையுது ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் எப்போ விலகல் அடையும் மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கும்போதா கிடையாது இன்னொரு ப்ளஸ் சார்ஜ் அது சந்திக்கும் போது தான் விலகல் அடையும் இதே நீங்கள் மேக்னட்லேயே நார்த் போல் நார்த் போல்ன்ற மாதிரி கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்குது அணுவோடைய நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்க ப்ரோட்டான் இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னார் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன்ன வரைக்கும் கொஞ்சம் அதில் டிராபேக் இருந்தாலும் அவர் பண்ண விஷயத்தில் அவர் சொன்ன விஷயத்தில் ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுச்சு அணு இந்த ஆட்டமை பற்றி இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ணி வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஆட்டம்லேயே ஒரு நல்ல ஒரு ஜாம்பவன் ஒரு மா அவர் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் நவீன அணுக்கருவின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் நூ யாருன்னா நீல்ஸ்பூர் ஆட்டம்காக இவர் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயத்துக்காக நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு அதை விட முக்கியமான ஒரு ப்ரைஸ் அமைதிக்காகவே அணு ஆட்டம் ஃபார் பீஸ் அப்படின்னு ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்காரு யாருன்னா நீல்ஸ்பூர் இந்த குவாண்டம் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறவரே இவர் தான் அதோடைய பர்பஸ்லாம் பற்றி நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் ரொம்ப ஷார்ட் டைம்ன்றதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே நீல்ஸ் போர் கூட போய் போயிடலாம் இவர் சொன்னால் அதே கான்செப்ட் தான் சொல்கிறார் ஆனால் தப்புன்னு ஒரு விஷயத்த ரொம்ப நெருக்கமாக சொல்கிறாரு அதுதான் என்ன நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எலக்ட்ரான் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு வந்து அதோடைய எனர்ஜி எழுந்து உள்ளெல்லாம் போவாது ஒரு ஆர்பிட்டாலில் ஒரு எலக்ட்ரான் சுற்றிக்கிட்டு வருதுன்னா அதே ஆர்பிட்டாலில் சுற்றிக்கிட்டு வருதுன்னா அது அந்த ஆற்றலை இழக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இவர் ஒரு ஆர்பிட்டால் மட்டும் போடல நிறைய ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான் சுற்றிக்கிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதில் தெளிவாக சொல்கிறாரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆர்பிட்டாலில் தான் சுற்றிக்கிட்டு வருது அப்படின்னும் போது அது ஆற்றலை இழக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு ஆர்பிட்டாலிருந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டாலுக்கு ஜம்ப் ஆகுது அது முன்னாடியாக இருக்கலாம் பின்னாடியாக இருக்கலாம் ஜம்ப் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அது ஆற்றலை இழந்துடும் இழந்த ஆற்றல் ரேடியேஷனாக வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதை ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு கான்செப்ட் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் என்னதுன்னா ஆற்றல் அழிவின்மை வித் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன லான்றது உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாதவங்க குழந்தைங்களாம் கூட இருக்க முடியாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபேமஸான இல்லை ஆற்றல் ஒரு இடத்துல அது இழக்குதுன்னா நிச்சயமாக அது இன்னொரு இடத்துக்கு போயிருக்கணும் கன்வர்ஷன் தான் ஆயிருக்குமே தவிர அதை நம்ம அழிச்சிட முடியாது இவர் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிற நிறைய ஆர்பிட்டல் போட்டார் இஷ்டத்துக்கு ஆர்பிட்டல் போட்டால் எலக்ட்ரான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கங்கே தூக்கி தூக்கி போட்டுடலாமா அப்படின்ற விஷயம் கிடையாது அதுக்காக அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் தான் குவாண்டம் நம்பர் இந்த ஆர்பிட்டலுக்கு பேர் வைக்கிறார
ஒரு எலக்ட்ரான் கவுண்ட் எத்தனை இருக்க முடியும் அப்படின்றது இந்த ஃபார்மில் வச்சு சொல்லிடலாம் அப்படின்றாரு என்னன்னு சொல்லிட்டீங்களே சார் என்னென்னா எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வரும் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ என்னென்னா ஒன்று சிம்பிளாக நியூக்ளியஸ்க்கு முதல்ல இருக்கிறது என் ஈக்குவல் டு ஒன் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது என் ஈக்குவல் டு டூ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நாலே நாலு ஆர்பிட்டால் தான் இருக்குமான்னு நினைக்காதிங்க அது கவுண்ட் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த நாலு ஆர்பிட்டால் தான் ரிப்பீட் ஆகி ரிப்பீட் ஆகி வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பின்னாடி பார்க்கலாம் நம்ம இன்னும் கூட அந்த டேபிள் கிட்ட போகும்போது நம்ம இந்த மாதிரி விஷயம் இன்னும் கூட டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த எண்ணை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் கரெக்டா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டால் ரெண்டு இருக்கும் அதே மாதிரி மறுபடியும் ரெண்டாவது ஆர்பிட்டால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எட்டு ஸோ மறுபடியும் மூணாவது போனோன்னா ஒம்பது இன்ட்டு ரெண்டு பதினெட்டு ஸோ பதினாறு இன்ட்டு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி இது கே ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் கவுண்ட் இது எல் ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் கவுண்ட் இது எம் ஆர்பிட்டாலில் இருக்க மேக்ஸிமம் கவுண்ட் இதுக்கப்புறமா இந்த கான்செப்ட் சொல்கிறார் கிட்டத்தட்ட நீல்ஸ் போர் சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் எல்லாமே கரெக்டாக அதனால தான் அவர் அப்படி தலையில் வச்சு தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க இதை அதுக்கு அடுத்து வந்தவர் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுறார் தப்புன்னு இதில் பெருசாக அவரால் எதாவது சொல்ல முடியல அடுத்தாப்பில் வந்தவர் ரொம்ப சூப்பராக என்ன சொல்கிறாருன்னா இதை லைட்டாக கொஞ்சம் அப்டேட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அவர் கிளம்பிடுறாரு அவர் தான் சாமர் ஃபீல்டு சாமர் ஃபீல்டு அணு மாதிரி எல்லாமே ஆட்டாமிக் மாடல் நீங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க நோட்ஸ் எழுதும்போது சோமர் ஃபீல்டு அணு மாதிரி என்ன சொல்கிறாருன்னா சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் எல்லாமே ஏற்றுக்கிறார் ஹேண்ட்ஸ் அப் அது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு ஆர்பிட்டால் மட்டும் இருக்காது அவர் என்றாதான் ஒரு குவான்டா நம்பர் இன்ட்ரூஸ் பண்ணுறாரு சார் ஒரு ஒரு ஆர்பிட்டால்குள்ளேயே ஒரு சப் ஆர்பிட்டால் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு கேன்றது ஒரு பேரண்ட் ஆர்பிட்டால் உள்ள நாலு சப் ஆர்பிட்டால் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்கிறார் கொஞ்சம் எல்லோரும் யோசித்து பார்க்குறாங்க என்ன விஷயம் சொல்ல வராரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேனு ஒரு பேரண்ட் ஆர்பிட்டால் எடுத்துக்கிங்கன்னா அதுக்குள்ளே எஸ்பிடிஎஃப் அப்படின்னு சப் ஆர்பிட்டால் சொல்கிறார் அது எப்படி சொல்கிறாருன்னா கேயில் மொத்தமாக எத்தனை சார் இப்போ பாருங்கள் கே ரொம்ப சின்ன கவுண்டாக இருக்குது நம்ம பெரிய கவுண்ட் எடுத்தோம் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு ஒரு கவுண்ட் எடுத்துப்போம் அது என்ன ஆர்பிட்டால் என் ஆர்பிட்டால் கேபிட்டல் என் ஆர்பிட்டால் இந்த கேபிட்டல் என் ஆர்பிட்டாலுக்குள்ளே நாலு சப் ஆர்பிட்டால் இருக்குது நாலு சப் ஆர்பிட்டாலுக்கும் ஒரு ஒரு 